Sawa. Hii ni sehemu ya kumi msikilizaji. Simulizi ni because of love kwa sababu ya upendo. Tulipokuwa tumeishia ni pale ambapo maongezi yalikuwa yanaendelea kati ya bibi ya Catherine, mwete Catherine na mtaalamu wetu Lewis na baada mara baada ya Catherine kuzinduka na kumkuta mtaalamu pale. Akanamwambiaje kwamba wewe hapo Lewis wewe. Usinachukie mimi, Lewis akasema hapana wewe ni big no. Maona bana. Lakini akamwambia kwamba wewe unajua kwamba ni Lewis lakini mimi namjua eli wangu. Eh? Wewe ni vipi lakini? Akasema Catherine basi mimi hapa mimi nakupenda sana wewe. Kathina kashtuka na kumtazama Lewis baada ya kusikia napendwa. Machoza kaanza kumtilika huko akiwa na sura yenye tabasamu la uzuni. Lewis na mkathiri. Um, pengine pengine labda wewe hapo wewe unanipenda mimi kwa sababu na umwa eti. Unanionea huruma si eti. No Kathiri, mimi hapa mimi nilianza kukupenda wewe kabla hujaanza kuumwa. When did you start loving me? Akimwacha kwamba nilianza kunipenda since the first day when I saw you. Akimwacha kwamba nataka usikie kwanza nilikuwa nimekuona. Lewis eh na kusikiliza Kathiri. Naomba usinichukie mimi tafadhali mimi Sikuwa kufahamu kabisa wala sikuhusika katika upotevu wa kumkumbu zako. Bas waliongea pale mpaka mwisho wa siku ni kwamba jamaa kamwambia Catherine kumkumbu zangu mimi tayari zimesharudi. Sasa nimekumbuka kila kitu. Ni kweli kabisa kuna mwanamke ambaye nampenda na huyo mwanamke ni wewe hapo Catherine. Ni kweli kabisa mimi hapa mimi nakupenda sana wewe. Nakupenda sana Catherine. Basi bwana, tuko tumeishia hapo na hii ni because of love sehemu ya kumi Mtunze kwa ni heri di sauza silent killer ukipenda muita hivyo. Director ni ndo niko nyuma ya mic hapa na simulizi mix ndo ambao wao wameandaa simulizi hii ambao naendelea kuenjoy na nyingine nyingi zinapatikana kwenye YouTube channel ya simulizi mix na ndani ya S mix hapo kwa kivi IP na kuna zipata simulizi kwa uzuri kabisa. Unacheza kufanya kwa sasa kakukutulia alafu tufanye hivi tunaendelea. Upande wa pili nyumbani kwa Bilaida aliwasili Mr. Kantangayo na aliketi sebleni kwa ajili ya mazungumzo. Adam, sio kawaida kukuja nyumbani kwangu tena bila kupiga simu? Vipi unaogopa? Ni kuogope? Ni ku, na kuogopa nyumbani kwangu. Sikiliza Raida, kiufupi huna ubavu wa kunifanya chochote kile. Iwe nyumbani kwako au kwa wazazi wako. Hapa nimekuja kukupa tahadhari tu ili ujipange kukabiliana na vita vinavyokuja mbele yako. Kwanza kabisa kaa ukijua pumzi ya mwana Asher ipo mikononi mwa mwanangu aliyetazo kule hospitali. Kama Kathleen atakufa, basi mwana Asher atakufa siku hiyo hiyo. Kiufupi mmejichanganya sana kumdhuru mtoto wa Kantangayo. Kwa hiyo Adam, unataka kusema mimi ndo ambaye nimempiga risasi binti yako? Bigi, yes. Sawa? Sasa awe nani zaidi yako wewe na mwanao? Nyie si ndio ambao mnamuita Lewis. Nyie ni wauaji wa pumbavu mnaofanya mauaji kwenye familia yenu. Hilo ni la kwanza tu kati ya yale ambayo yale nileta hapa. <laughs> Bwana Adam, kwa hiyo umekuja na mengi sana eh. Hapana sio mengi ni mawili tu. Okay, zungumza hilo la pili nikusikie. Bilaida akavuta kinywaji na kunywa kwa kimtazama Mr. Kantangao kwa zarau. Mr. Kantangao hakuongea kitu badala yake alivuta basha kisha kamrushia Bilaida. Bilaida akazidaka kisha akamefungua na kuanza kupitia karatasi moja baada ya nyingine. Alipoanza kusoma alikuwa na tabasamu lakini kadi alivyokuwa anazidi kushuka chini ndivyo tabasamu alivyokuwa anazidi kutoweka. Mpaka kufikia nukta ya mwisho alishtuka na mabega moyo akaanza kumwenda mbio. Adam, kwa nini utakufanyaje? Bilaida aliuliza kwa unyonge huku uoga kwa mtawala. Sikiliza Bilaida. Nazani maelezo umeelewa hivyo sina muda wa kupoteza kuanza kuelezea hili. Lakini kwa nini unapenda kufuatilia mambo ya familia yangu Adam? Hii familia wewe haikuhusu mbona sasa unakuwa na kielele hivyo? Sikiliza Raida. Yule uliyemwona rafiki yangu mimi tangu tukiwa utotoni. Hizi kampuni unazo ziona kwamba hatukuzipata tu kwa bahati mbaya bali tulikuwa tumezipata katika jitihada za ku, za kutimiza ndoto zetu. Mr. Mori hakuwa tu rafiki kwangu bali alikuwa ni ndugu hivyo lazima nihakikishe kwamba unapata hukumu kwa kuhusika na kifo chake. Kwa hiyo Adam, unadhani kwamba utafanikiwa kupata ushahidi utakaosibitisha mimi ndo ambaye nilikuwa namwekea sumu mume wangu. Hilo utalithibitisha mwenyewe mbele ya mahakama. Naona unafanya harakati za pembe Adam. Tarehe ripoti ya madaktari ilitolewa na kuonesha kwamba mzee Morali alifariki kwa kuwa kwanza ya moyo. Hivyo ripoti ya sumu umeitoa wapi mwenzetu? Kwa hiyo daktari alisema chuo gani Adam? Kiufupi zikatazwa kwa sina mashiko. Ni karatasi za kipu mba. Bilaida aliongea kwa kiwana chana chana zile karatasi. <laughs> Laida, Laida, Laida. Time will tell. Tukutane mahakamani. Mr. Kantangayo alizungumza maneno hayo kisha akawa amesogelea glasi ya kinywa cha Laida na kuinywa kwa dharau sana. Baada ya kumaliza kunywa, alianza kupiga hatua kuondoka. Laida alibaki akiwa anamkodolea macho bwana Kantangayo. Ukipenda mwite Mr. Kanta. Haya <laughs> bana. Turudi hospitali ndani ya wodi ya wagonjwa alikuwemo Lewis na Catherine. Asher na James waliwasili kwa ajili ya kumjulia Hadlewis. Lewis aliwapokea vyema sana watu hao 
na kujifanya kama akumbuki chochote kuhusu wao. Moyo ulimuma sana mwanaume kila alipokuwa anakumbuka ile siku ambayo mpaka James alikuwa na nguvu ya kumdhatau. Alikumbuka namna jinsi alivyokuwa amepigwa chuma na Ashley na kuambiwa ukweli kuhusu maradhi ya babake. Mwanaume alitamani kuanzisha vurugu lakini alikaza moyo ili asiharibu mipango yake. Kwa kuwa Rais alikuwa na ueni ilibidi watoke nje ya wodi na kwenda kwenye bustani kwa ajili ya kuzungumza. Rais alimwacha Catherine akiwa mara baada ya kumeza dawa maalumu ya kuua sumu ya risasi. Walipotoka nje Ashley na James walianza kuongea na Rais kwa staili fulani vya kuonesha upendo kwake. Ndani ya mioyo yao kabisa kwamba alikuwa na mchoro hatuna kumuigizia. Wakati wana mchora Lewis kwa kalamu ya risasi, Lewis naye alikuwa na chola kwa kalamu ya wino. Moyoni alikuwa anajisemea subiri ni kidogo tu nipone. Lazima mlipe damu ilio mwagika kwangu. Ashley alimuuliza Lewis kipi kilichotokea mpaka kufikia hatua ile. Lewis alituliza moyo wake kisha akamuelezea Ashley kila kitu. Alifanya hivyo kwa kuwa alijua nini ambacho anakifanya. Mwisho kabisa Lewis akamuuliza Ashley kuhusu kifo cha baba yao pamoja na mali za urithi. Ashley kamwambia Lewis lile swala wataenda kuliogelea nyumbani kwa upunde tu atakapokuwaruhusiwa kutoka hospitali. Lewis akaelewa na alichokuwa anataka alikipata. Alitaka tu kuona namna gani Ashley atakavyokuwa amepulipokea lile swala. Sura ya Ashley ilionekana kubadilika ghafla baada ya Lewis kugusia mali za baba yao. Hapo sasa Lewis akaelewa kwamba bado Ashley ana tamaa za kumiliki peke yake zile mali. Muda ule ule Mr. Kanta Kantangayo alifika pale hospitali. Aliwakuta akina Lewis alikuwa anaendelea kuzungumza. Ashley akamsalimia Mr. Kantangayo lakini hakuitika. Mr. Kantangayo akamsogelea Ashley na kumnongoneza jambo. Ashley akashtuka sana kile choko ameambiwa. Mr. Kantangayo hakutaka kusubiri hivyo kaondoka mara baada ya kuzungumza jambo lake. Ashley alikosa nguvu ya kuendelea kubaki pale hospitali. Ilibidi tu amwage Lewis kisha akaondoka na kijana wake James. Lewis alishaelewa kila kitu kilichokuwa kinaendelea na alivunga kama vile ajui chochote kile. Wakiwa ndani ya gari kurudi nyumbani Ashley alijikuta akiwa anachanganyikiwa baada ya kukumbuka maneno ya Mr. Kantangayo. James, hebu mpigie simu sana. Ashley alimwambia kijana wake maneno hayo huku akionekana kuchanganyikiwa sana. Ashley akajua wazi kwamba Mr. Kantangayo amegundua kwamba yeye ndo alikuwa ametuma watu kumteka Rais na kumpiga risasi Catherine. Kijana, nakukumbusha tu Catherine ni binti yangu wa pekee. Endapo kama akifa basi tutakusamea. Hapo lipo gusa sipo bwana mdogo. Ana ni maneno ya Mr. Kantangayo akimwambia Ashley muda ule alipokamnongoneza. James alimpigia simu Saddam na bila kuchelewa simu ikapokelewa. Baada ya simu kupokelewa Ashley akamwambia Saddam agaidishe safari yake aliyokuwa mpangwa ndani ya siku tatu zijazo na kusogezwa mbele zaidi. James akashtuka kuona safari ya Saddam imegirishwa ghafla. Bosi bwana ghafla sasa. Tatizo nini? James akamuliza Ashley. James, kwa sasa Saddam akija mambo yataribika. Mr. Kantangayo amejua kila kitu hivyo leo si atakuwa yuko chini ya ulinzi mkali sana pale hospitali. Tusubiri watoke pale hospitali alafu Saddam aje afanye kazi yake vizuri. Lakini hauhisi kwamba Mr. Kantango anaweza kumwambia Lewis kwamba wewe ndo adui yake na pamoja. Na kama akimwambia si itakuwa ni vigumu kuweza kumuua maana atakuwa ameshajiandaa kwa vita. Unajua nini James? Lewis hawezi kumwamini Mr. Kantango kwa kuwa tayari tulishampandikiza chuki katikati yao. Kwa sasa hivi tuendelee tu kwa karibu naye na tuoneshe kujari ili tumuingize kwenye mtego. Sawa boss nimekuelewa. Miezi miwili baadaye ndani ya night club moja kulikuwa na watu mbalimbali wakiponda stare za kilaina. Kwenye meza moja alikanika vijana wa Saddam wakiwa naongozwa na Max wakinywa mdhinyo huko akiwa na warembo pembeni yao. Wakaona na stare ghafla kama ingia msichana mrembo sana alikuwa ametokea kumvutia kila mwanaume alikuwa anamtizama. Msichana huyo alikuwa amevalia sketi fupi ya blue pamoja na chefu nyeupe huko akiwa anamfunika kichwa chake kwa wiki jekundu. Macho yake yalikuwa yamefunikwa na miwani meusi. Ba Max unamwona mtoto huyo? Hebu cheki pisi livo tulia. Ya 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 nimemwona. Huyu ndo ambaye atanistalisha usiku wa leo. Ngoja nimfuate kabisa kabla hajawaiwa. Maxi aliinuka na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye meza aliyokuwa ameka yule mlembo. Alipofika tu alikaa kwenye kiti na kumsalimia yule mlembo. Baada ya salamu Maxi aliomba kampani ya kupata kinywaji na yule mlimbwende ambaye hakumtambua japo alikuwa ameisi kama alishawahi kumwona mahali. Yule mlembo alikubali kampani ya Max hivyo walianza kupata vinywaji pamoja. Parmezani zilimwagwa bia na pombe za kutosha huku Max akitaka kumlewesha yule mlembo ili ampate kilaini. Kuanzia saa saba usiku mpaka kufikia saa nane, shughuli ilikuwa imemalizika kwa Max. Walichukuana na mlembo wake kisha wakawa naelekea kwenye chumba kimoja cha hoteli alichokuwa amepanga yule bidada. Muda huo Max alikuwa ameelewa pombe za kutosha tu. Baada ya kufika ndani ya chumba mlango ulifungwa Max alipunguza nguo mwili wake kisha akamemfuata yule mlembo. Alipomfikia 
alimvua miwani kisha kama mvua wigi. Ghafla alirudi nyuma baada ya kukutana na sura ya mtu aliyewahi kumuona hapo awali. Hakuwa mwingine bali mwanada Catherine. What? Kumbe niweka haba? Kwa hiyo umeamua kujitokeza tena mbele yangu, ndio? Max alizungumza kauli hiyo huku akiwa anamkazia macho Catherine. Kabla ya chochote kila kama amesikia sauti ikitokea bafu ni kesema. Ayupo peke yake Max aligeuza shingo nyuma na kutazama kwenye mlango wa bafu Isaiah akua mini macho yake kumuona Dawisi akipiga hatua kumfuata kwa kijamii sana. Mpaka kufikia hapo Max alijua kabisa kwamba ameingia kwenye mtego wa watu. Alijiweka tayari kwa ajili ya kujitetea, alimfuata Dawisi kisha karusha teke lakini Dawisi alikwepa. Akarusha ngumi mbili mfululizo Dawisi akazikwepa tena. Catherine akataka kuingilia kati Dawisi akamtaka akae tu pembeni kwanza. Ile fumba macho fumbua Max alijikuta kama amepokea ngumi tatu za moto kwenye uso wake kabla hajisikilizia maumivu alipigwa mateke mawili kifuani na kudondoka chini alipigwa bonge moja na kolabo kati ya Lewis na Catherine kwenda kwa Maxi Catherine alikuwa vizuri sana kwenye mapigano tofauti kabisa na vile alivyokuwa anaonekana Maxi alichapika kimya kimya ndani ya chumba cha hoteli usiku ule kilichofuata sasa <laughs> bwana we tuache hapo maana ilibaki giza tu Yapata majira ya 3 kamili asubuhi ndani ya kampuni ya Morley Cosmetics na kaonekana kasha ile akiwa kwenye ofisi yake akiwa kama mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo. Akaendea majukumu yake ya kazi ghafla mlango ulifunguliwa kaonekana kwa James akiingia kwa spidi bila kubisha hoti. James, mbona unaingia ofisini kwangu kama choni? Naona mazoea yamezidi sana siku hizi. Bosi, vijana wanazidi kuisha bosi. What? Kuna mwingine ambaye amekufa sio? Yeah, ni Max. Max naye kakutwa akiwa amekufa ndani ya chumba cha hoteli usiku jana. Ma, what? Max amevuta? Ndio bosi. Jana usiku vijana walikuwa klabu na huko ndiko Max alipokutana na mlembo kisha akawa akaenda chumba kuchukua chumba waweze kutumia usiku huo. Ndani ya huko chumba ndiko Max alipokutana na kipigo kitakatifu kilichopeleka kukatisha uhai wake. Ah. Nimeshaelewa kitu sasa. Huo ulikuwa ni mtego. Ndani ya wiki chache tu tayari tumeshapoteza vijana wetu watatu. Nadhani muaji yupo karibu yetu na anafahamu vyema kila tunalolipanga. Haya mauaji yanafanywa na maadui zetu kwa hiyo ni wakati wa kuweza kujipanga. Bosi, ujue muaji anaonekana kutumia akili nyingi sana kutuangamiza. Na nahisi kabisa ni mtu anayelipiza kisasi kwetu. Lakini pia nahisi ni mtu wetu wa karibu sana. Binafsi nimeshaanza kuwa na mashaka juu ya Lewis. Hivi na hakika huyu jamaa akumbuki chochote kile? Ni mtu mzuri kwetu huyu. Usikuta tu, anatuzuga tu ili atumadize kimya kimya. James, Lewis hawezi kuwa huyo muaji. Ujua haya mauaji yanafanywa usiku wakati ambao Lewis anakuwa yuko nyumbani Merala. Lakini pia kama kumkumbu zake zingerudi basi, asinge kubari kirahisi kufanya kazi kule maabara. Angetaka kugombania hiki kiti. Bosi, mwao mtu ni kichaka. Hauwezi kujua ile jamaa anawaza nini kwa sasa. Hatutaki kuweza kumwamini kwa asilimia zote. Mimi nafikiri tunapaswa kuweza kumwahi kabla jadwa ISIS. James, unafikiri kwamba nimegaili mpango wangu wa kumwahi ile dogo? Usione kwamba na cheka na kutabasamu mbele yake ukajua kama nimefly na mfly yeye. Badu ni nasira naye maana amevuruga mipango ya ndoa kati yangu na Domitila. Yule dogo lazima afe siku chache zijazo. Kwanza zungumza na Sadam kisha mpe hii taarifa ya kifo cha kijana wetu huyo mwingine. Boss Darisa alimpa taarifa na amesema kwamba kesho atanza safari ya kuja nchini ili kumaliza kila kitu. Safi sana. Hiyo ni taarifa njema sana. Alikuwa ni mazungumzo kati ya Asheri na kijana wake James. Upande wa pili ndani ya maabara ya vipodozi katika kampuni ya Morley Cosmetics Lewis alikuwa bize akichanganya kemikali kwa ajili ya kutengeneza kipodozi. Akiona anaendelea kuchanganya ghafla alijikuta akiwa na ganda baada ya mazo kumpeleka mbali kidogo. Alikuwa anatafakari kuhusu matukio mbalimbali yaliyotokea katika maisha yake. Wataendelea kuwaza ghafla shutuliwa na viganja laini vilivyokuwa vinafunika macho yake. Lewis aliweza kumtambua mtu huyo licha ya kuto kumtazama. Guess who I am? Akamesha kwamba wote ni nani? Hiyo ilikuwa ni sauti ya kike iliyokuwa imepenya vyema kwenye masikio ya bwana Lewis. Lewis aliweza kutambua uwepo wa Domitila mara pale. Mtaalamu kujibu chote kile badala yake alinoa mikono yake na kuondoa viganja vya mtu wa kike kwenye uso wake taratibu kabisa. Rewi, kwa hiyo mpaka sasa bado thamani yangu kwa kwa ipo. Domi, nisho zuri sana kuhusu ile ila sijui kwa nini uko nielewi. Mimi sina hisia zote kwako. Na na kutazama kama mchumba brother wangu tu Asheri. Lewi mimi sijai kabisa kumpenda Ashel. Moyo wangu mimi unakupenda wewe tu Rex. Na ndio maana hata nimegaili kuelewa na Ashi. Hiyo yote ni kwa ajili yako elewi. Hapo ndipo ulipokosea Domi. Ukitakiwa kuvunja ndoa uliyokubaliana mwenyewe tangu hapo awali. Inawezekana ni kweli ulikuwa ni mpenzi wangu na ulikuwa unanipenda sana hapo awali. Lakini kwa nini ulikubali kuhamisha hisia zako na kuzielekeza kwa mtu mwingine? Niwazi kabisa kwamba usha nifuta kichwa ni mwako hivyo hakuna haja ya kuweza kuniandika kwa mara nyingine kichwa ni mwako. Lakini pia nashangaa sana kuona 
umetuchanganya mimi na kakaangu kwenye moyo wako mmoja domi kwa sababu fanya kama sijarudi hivyo endelea tu kwa mpenzi wa brother Ash hapana mimi siwezi lewi siwezi kabisa kuwa na Ash okay fine hata mimi siwezi domi siwezi kabisa kuwa na wewe najua unasema hivyo kwa sababu hukumbuki kitu chochote kile lewi hukumbuki namna mpenzi wetu alivyokuwa hapo awali hukumbuki namna jinsi tulivyokuwa tunaishi na kupendana Baru navuta subira na nikiamini kwamba siku ukirudisha kumbukumbu zako basi utalipenda tu. Domi, subira sio kitu ambacho kila mwanadamu ameumbiwa. Laiti kama ungelikuwa na moyo wa subira basi, ungeza kunisubiri badala ya kumpa moyo wako kumpa moyo wako ashiri. Kwa sasa hata kama kumbukumbu zangu zikirejea bado, hazitubadili hisia zangu kwako. Domi, mimi hapa mimi, siwezi tena kuwa wako. Moyo wangu mimi upo kwa mtu mwingine kabisa. Eh, bana eh. Haya, this is because of love unaambiwa. Ni kwa sababu ya upendo tu. Mpaka kufikia majira ya saa 10 jioni muda wa kazi ulikuwa umekwisha matizika. Lisa alikuwa mfanya kazi wa kwanza kabisa kuondoka ndani ya kampuni ya Morel Cosmetics. Unaambiwa kwamba kwenda moja kwa moja nyumbani kwao bali aliongoza njia tofauti. Akiendesha gari mpaka kwenye mlango wa geti la nyumba moja hivi la kifahari. Baada ya kufikia getini alipiga honi kisha geti likafunguliwa. Aliingiza gari ndani ya geti kisha kama enda kupaki na kuteremka. Dakika zile zile kabla geti hajafungwa kuna gari jingine likawa limeingia ndani ya ile jengo. Akaonekana muda kasi na kuna teremka ndani ya gari hilo kisha kama amepiga hatua kumfuata Lewis aliyokuwa akimtizama. Nafsi ziliwatuma kukumbatiana lakini mazingira hayakuruhusu. Bila mungu mkubwa nyumba ile kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anawatizama. Mtu huyo alikuwa ni Mr. Kantangayo ambaye ndo alikuwa ni mmiliki wa jumba lile. Yeye ndo alikuwa amewaita pale muda ule kwa ajili ya kujadili mipango yao ya siri. Oh, naona mmefika on time kabisa. Mr. Kantangayo alizungumza kauli hiyo huku akiwa anatazama Rais na Catherine. Ebidi hivyo uncle, maana njia nyingine ya kutimiza malengo yetu ni kwanza na muda. Rais akajibu, okay. Eh, hebu ingeni tani kwanza wanajeshi wangu. Mr. Kantangayo aliwataka Rais na Catherine waingie ndani. Rais ndo alikuwa ni wa kwanza kupiga hatua kuelekea ndani kisha Catherine akawa amefuata. Walifika ndani kisha kwa meketi sebleni na kuanza kuzungumza. Safi sana, kwanza kabisa na wapongeza kwa kazi nzuri mlioifanya. Lakini tambueni kwamba sasa vita ndo inaenda kuanza rasmi. Nafikiri muda wote ulikuwa unjesa hivi Saddam atawasili nchini kwa ajili ya mapambano zidi yetu. Anko, kiukweli kabisa natamani sana, natamani sana wa jamaa. Najua ndio nilimpa shida nguvu ya kufanya maovu yote kwangu pamoja na kwa babangu. Wewe jamaa nitamua kwa kifo kibaya sana. Leo situlia kijana wangu tulia tulia. Ukitumia jazba na sila utajikuta unapoteza maisha kizembe sana. Sadamu sio mtu wa kawaida wala mwepesi kama unavyofikiria wewe. Ili kumua Sadamu inahitajika akili kubwa sana na maarifa maari, maana mwenyewe ana akili kubwa sana. Lewi anasema baba jana uko ndani yake. Ili ufanikishe zoezi la kunipisa kisasi utakiu kutumia jazba na hasira. Hivyo vitu vinaweza kugarimu na kujikuta ukiwa na kufa mikononi mwa maadui zako. Mimi sitaki upoteze maisha na ndio maana nilikuwa nimekuambia ukae pembeni mimi nitakulipia kisasi. Kathiri, hata mimi sitaki ufe na ndo maana nilikwambia usijiingize kwenye hii vita. Hii vita napigana mwenyewe kimya kimya mpaka nitashinda tu. Ni watoto, sikilizeni kwa makini. Embo chini kuleta mapenzi yenu hapa kwenye vita. Hii vita ni yetu sote. Tumeanza na tutaimaliza. Hii vita haimhitaji mtu mmoja ili kuweza kupata ushindi. Nimewaita hapa kwa ajili ya kuweza kuwapa taarifa juu ya kile kinachoenda kutokea kuanzia sasa hivi. Rais unataka kontrol hisia zako pindi unapokutana na mtu yoyote ule aliyehusika kuweza kufanya unyama. Endelee kujifanya kwamba mkumbuki chochote kile hata kama ukikutana na Saddam. Sawa wako, nitafanya hivyo. Lakini vipi kuhusu ushahidi juu ya kifo cha mzee wangu? Naam, ushahidi wa makaratasi umekamilika kwa asilimia moja na tayari nimeshampatia mwanasheria atakayesimamia kesi. Kwa sasa kilichobaki ni kumpata mtu ambaye atathibitisha kwa kinywa chake kwamba Laida ndo aliyehusika kwenye kuweka sumu kwenye vyakula vya mume wake. Tukishafanikisha hilo, basi habari za Laida zitaishia hapo. Okay, sawa wangu. Nafikiri James anaelewa kila kitu kuhusu kifo cha babangu. Yeye ndo atakayeelezea kila kitu kuhusu hili baada ya hapo atakufa. Okay, basi tuchoreni lamani kwa ajili ya kuweza kumpata wa James. Ndamani ya kumpata James haina haja ya kuichora hapa Catherine. Hili ni acheni tu mimi. Nitamaliza usiku wa leo. Leo usiku James atakufa. Leo usiku Mr. Kantangao na Catherine waliuliza kwa mshangao kurehe sasa kitabasamu. He bana eh. Upande pedo mitilo kanikani katika duka la simu na rafiki yake Ana mara baada ya kutoka kazini hakwenda nyumbani kwa moja kwa moja alikuwa na mawazo mengi sana kichwani juu ya hatima ya mpenzi wake Rewise. Aliamua kupitia kwa rafiki yake kwa ajili ya kupata ushauri. 
Yalikuwa ni majira jioni na walizungumza mambo kadha wa kadha kuhusu sakata lolo kuendelea. Ana alimshauri Domitila asikate tamaa, asikate tamaa penzi lake kwa Rewisi wala asibu hukumu kabisa kwani alikuwa kumbuke chote kile kuhusu maisha ya Juma. Lakini pia kuna jambo moja la msingi sana Ana alimwambia Domitila. Jambo hilo lifungua kile Domitila na kuona kulikuwa kuna kila sababu ya kulifanyia uchunguzi wa kina. Domitila alirudi nyumbani kwao akiwa na mawazo mapya na muda wote alikuwa na tafakari kauli ya Ana. Aliwakuta Zeke si mwana mkita kina kuwasemesha kabisa, aliwapita kama wajui vile, na kama jawaona kabisa. We Domi, Domi, abe mama, inamono ya tuona hu? Ah, sisa, sisa, sisa manu zizu wangu, likuwa ni kumbari kidogo. Ayo mawazo ya takuja kukua we mtoto. Naona kabisa kifuchako kitasabisha na mapenzi? Hata mi naona kabisa baba, mapenzi na mbaya takuwa nchincha kifuchako mimi. Sadly, ni kwamba hata nyewa zizu wangu, mtachingia kiasi kubwa sana kwenye kifuchako. Ndome binti yetu sio zizi wako tulifanya jitihada zote kwa kuhakikisha kwamba unaolewa na mwanaume ambaye angekupa furaha kwenye maisha yako. Lengo alikuwa kukuharibia binti yetu lakini sasa wewe mwenyewe ndio ambaye umearibu. Naona kabisa unaenda kuwapoteza wanaume wote wawili. Umemkata Asheli kwa ajili ya Lewis ambaye kwa sasa hivi hana tena mapenzi kwako. Maskini mwanangu, sijui hata nikusaidie vipi mimi. Msizi uji na kaongea. Ndome, nisikilize mimi baba yako. Bado nafasi ya kurudi tena kwa Asheli na kurudisha upya mpango wa ndoa. Achana na Lewis ambaye hakupendi na ubaki na Ashley anayejua thamani yako. Mr. Eugene na akaongea, "Baba, nahisi kabisa huyo Ashley ndo chanzo cha matatizo yote niliyokuwa nayo hivi sasa. Kama sio Ashley basi huenda leo hii mimi nikilikuwa ni mke wa Lewis. Nahisi kabisa kuna mchezo mchafu ambao ameucheza Ashley ili kuweza kuikatisha furaha yangu. Mwambie ni Ashley wenu, endapo kama nikibaini ukweli basi atalipa kila uovu aliyofanya. Kamwe sitaweza kumsamehe katika hili." Dobitila kaongea kisha kwa ameonuka kuelekea chumba liko. Mm, Aisee huyo mtoto sijalipewa nini na huyo Lewis. Yaani hatukai Lewis, hatusimami Lewis, hatulali Lewis. Yaani mdomoni ni Lewis, 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 Lewis jamani. Mr. Eugene na mkewe walibaki wanaulizana maswali ambayo majibu yake yalikuwa kichwani kwa binti yao tu. Mpaka kufikia majira saa 3 usiku Domitila alikuwa yuko chumbani kwake na akitafakali mambo kadha wa kadha kuhusiana na misukosuko iliyokuwa inamkuta. Lewis mpaka kupoteza kumbukumbu zake alikumbuka vyema mawazo ya rafiki yake aliyokuwa amepewa jioni ya siku iliyopita. Domi, ukituliza akili yako vyema unaweza kugundua kwamba Sheri anahusika kwa asilimia zote katika saa kadhaa kumtaka Lewis na kumpotezesha kumbukumbu zake. Asheri hakuwa kabisa kumpenda Lewis ila sasa hivi alikuwa anajifanya rafiki tu. Na hisi kuna tukio jingine baya ambalo alikuwa ametengenezewa Lewis bila hata kujua. Adui mkubwa wa Lewis kwenye huu ulimwengu ni Asheri na Bilaida. Hebu chunguza kwa makini kuhusu ile utagundua ukweli wa mambo. Hiyo ndio ilikuwa ni kauli ya Ana kwenda kwa Domitila jioni ile walipokupa moja. Kaweka jirudia mara mbili mbili kichwani kwa Domitila na hapo akamepata wazo jipya. Aliona anze kufanya uchunguzi ili kubaini ukweli kuhusu mtu aliyekuwa amesababisha kumbukumbu za Lewis kupotea. Aliamini kabisa huyo mtu ndo aliyekuwa ameharibu penzi lake na mwanaume ampendaye. Kama ni Asheri basi James atakuwa na fahamu kila kitu. Ngoja nianze na James anaeleze mpivu na mbichi. Domitila alizungumza maneno hayo kisha kama amevuta simu yake na kuanza kuitafuta namba ya James ili apige. Basi bwana upande wa pili James akiwa nyumbani kwake ameketi kwenye sofa akasikia simu inaita. Alishukuru kutazama kwenye kioo akagundua mpigaji alikuwa ni Domitila. Chapchapu akapokea simu lakini kabla jeweka sikioni alisikia mlango kugongwa. Alichokifanya ni kumruhusu mgeni kuingia ndani maana mlango ulikuwa wazi. Ghafla kashtuka baada ya kuona sura ya Lewis ndani ya nyumba yake. James alipata hofu na mashaka juu ya ujio wa Lewis. Ilibidi ainuke kwenye kiti na kumsogelea Lewis ili amoje. Kabla jahoji kitu alipigwa teke moja takatifu ile kwa mpaka kwenye sofa pamoja na simu yake. Kabla jainuka akamepewa kandamizo la teke la tumbo na kumfanya shindo kuinuka pale kwenye kiti. Lewis alichomoa bastola kisha akameweka kichwani kwa James. James akaanza kulitemeka kwa uoga huko kijasho kile kimetoka. Bosi ni same, ni same sana tafadhali bosi, si niuwe tafadhali sana. James, ni wadukia jili kulipiza kisasi kwa maovu yote ambalo kwa nintendea. Kama ulikuwa ujui basi na kujuza kwamba kumbuku za uzi merudi, na saivi ni makumbuka wote mbilo kwa musiku ni surubu bila hata itia. Mimi ndo ni memua Max na wenzake, na leo ni zamu yako. No, 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 leo si tafadhali. Usifanya hivyo bosi wangu, naomba unisamemu kusiriwe. Mimi likuwa nafanya tu vila mbavu, nekuwa na shingizo tuna asheri. Unathani kwamba ningewezaji kuweza kupinga kauli ya bosi wangu? Kama nataka nikusamee basi nataka unijibu maswali yangu mawili kwa usahihi kabisa bila kupitisha maelezo. Nikiona unaenda kinyume basi nitakupiga risasi ya kichwa. Nitakujibu nita mkuu naomba tu uninusuru maisha yangu tafadhali. Okay okay swali so, langu la kwanza naomba uniambie ile siku mlio kwa menteka ulinipa barua yenye mwandiko wangu 
ni saini bila kujua kichwa andekwa. Je, ile barua ilikuwa na usuno kwa mpelekea nani? Mkuu, ile barua alipelekwa Domitira na lengo kuu lilikuwa ni kujuza kwamba umepoteza maisha kwa uzembe wako mwenyewe na huo ulikuwa ni mpango wa Ashed mkuu wa sio mimi. Swali la pili, nadhani unajua kwamba baba yangu alikuwa amekufa kwa sumu. Naomba niambie nani alikuwa anamwekea sumu kwenye chakula cha baba yangu. Mkuu, hilo swali ni gumu sana kwangu maana sifahamu chochote kile katika hilo. Mlori sasa ukasikika na James akaonekanika kutokwa na damu kwenye bega la kushoto. Lewisi hakutaka kabisa utani hivyo akamuonesha trailer tu James. James aligulia maumivu makali sana kwenye bega lake baada ya kupigwa risasi. Unaleta utani sio? Sasa nakuwa kweli. Lewisi akaelekeza bastola yake kwenye kichwa cha James. No no no, no mkuu usiniwe. Nitasema nitasema ukweli, usiniwe nitasema. Okay, sema haraka kabla sija kumwaga ubongo kima wewe. Ni Bilaida. Bilaida ndo ambaye alikuwa ni muhusika mkuu wa kifo cha mume wake. Lakini pia kuna yule kijakazi wenu yule Zena ndo alikuwa anatumwa kuweka sumu kwenye chakula maana sumu iliyokuwa inatumika kumwa babako waga inachanganywa pindi chakula kinapokanachemka yule kijakazi wenu ndo anajua kila kitu kuhusu siri ya kifo cha babako huo ndo kweli mkuu kijakazi wetu leoisa kauliza kwa mshangao baada ya kujua kwamba hata ndo wakazi alikuwa anapendwa sana babake kumbe ndo alikuwa amehusika kwenye mauaji leoisa kajikuta akiwa analegea maana hakuwa kabisa kuzania wala kufikiria kama mfanyakazi wao ndani angeweza kutumika kumwa babake ndio hivyo mkuu naomba nisamee maana sina hatia yote ile mimi. Okay, nitakusamea ila saini hapa kwanza. Rais akampa karatasi James ili atie saini yake. James alianza kusoma ile karatasi lakini ghafla akapigwa ngumi nzito ya pua. Damu zikaanza kumvunja James. Pumbavu. Sija kuambia usome na kuambia tia saini. Rais akaongea kwa hasira sana. Lakini mkuu, na saini vipi kitu ambacho sikifahamu mkuu? Pa! nyingine katoa kwenye bega lile lile la kushoto la James. Usome usome nini? Mbona karatasi yako ulinipa ni kasaini bila kuniruhusu nisome? Chagua moja, kusaini au ni kumwage ubongo. Rais akaongea kwa hasira kali sana. Kwa namna jisiriosa alivyokuwa na hasira James alijua kabisa akifanya mzaha pale basi atakufa kweli. Ikabidi tukubali kutia saini karatasi ambayo hakujua kile ambacho kimeandikwa. Kile kile alichokifanya kwa Rais ndicho Rais alicho kamekifanya kwake. Wakati Rais akiwa anaanza kitu cha kumfanya James James akaanza kutafuta namna ya kuweza kumponya bastora Rais. Yesa kashtukia wazo lolo kwa nalo kichwani James. Alikaza mkono wake ule kumeshika bastola kisha kumwambia James. James, siku zote mshahara wa dhambi ni mauti. Wewe ndio ulimpa asheri chuma alicho kama pigo cha changu mpaka nikaanipeleka kumguza wangu kupotea. Kwa faida ya vizazi vijavyo basi dunia haihitaji kabisa watu kama yeye. Hii mbegu yako haitakiwi kusambaa kabisa maana italeta machawa wenye sumu kali sana hapo baadaye. Nenda kumsalimia Max. Mwambie kwamba kiongozi wenu Saddam naye pia atakuwa nanyi siku chezi jazo eh. Rais akazungumza maneno hayo kisha kama ifuatayo lisasi ndio toa kwenye kichwa James. James akaondoka chini na pale pale akapoteza maisha. Rais alitazama kulia na kushoto kuangalia kama kuna kamera zote zile ndani ya ile nyumba lakini hakuona. Hakuwa na kamera za ulinzi nyumbani kwa James na alikuwa anaishi peke yake kwenye ile nyumba. Hapo sasa ndipo alipokumbuka kuhusu simu ya James. Aliona simu ikiwa pembezoni mwa mwili wa James hivyo akayokota baada ya kuiweka kwenye ganja chake alishtuka baada ya kukuta simu ikiwa hewani upande wa mawasiliano. Kumbe maongezi yote kati ya Rais na James yalikuwa nasikika vyema upande wa pili alipokuwa Domi Tila. This is because of love bana. <laughs> Ni hatari na nusu. Hebu je tucheki mchezo ulisha vipi msikilizaji kwenye hili valangati. Kumbe muda ule Lewis alipokuwa ameingia ndani kwa James, James alikuwa ameshapokea simu ya Domi Tila lakini hakuweza kuongea wala kukata baada ya kupigwa teke na Lewis. Lewis akatama sema James na kuona dakika zilikuwa zinatembea tu kwa namba ya Domi Tila ikiwa imeunganishwa kwenye mawasiliano. Alijikifanya ni kukata simu kisha kaizima kabisa na kuondoka ile ile. Siku iliyofuata mnamo majira ya mbili asubuhi familia nzima Mr. Monel ilikuwa mezani ikijipatia kifungu wa kinywa. Ni Lewis ndio alikosekana pale mezani. Bilaida Asheri na Zena ambaye ni binti wa kazi walikuwa pale mezani. Ilikuwa ni siku ya weekend hivyo hawakuwa na ratiba ya kwenda kazini. Lewis alikuwa bado hajatoka chumbani kwake mpaka kufikia muda ule akiwa anaelea tu kusuka mipango yake kimya kimya. Muda huo alikuwa anawasiliana na Kathleen pamoja na Mr. Katangayo na kuwataka wakutane ili awape taarifa ya kile kilichokuendelea. Lewis alivaa nguo zake kisha kama ametoka ndani ya chumba chake ili kuanza safari kuelekea kwenye chimbo la ona siri. Alipofika Sebleni aliitwa na Bilaida. Lewis akasogea mpaka pale alipokuwa anakula. Wenzake kisha akasimama. Aliwasalimia watu wote kwa kumacho yake kumtazama na dawa kazi. Unaenda wapi asubuhi yote mwanangu? Bwana nilisikia kazi. Bilaida kamuliza Rais. Kuna mtu anaenda kuonana naye mara moja kisha nitarudi kabla hata saa sita mama yangu. Rais alimjibu. Okay. Basi kaa chini kwanza unywe chai alafu ndo uondoke. Wezena, hebu mwekee kaka kwa chai. 
Ilibidi Lewis akubali kunywa chai ili asionekane ke asionesha utofauti mbele ya watu wale. Lakini sasa wakati dada kazi akiwa anamwekea Lewis chai, mikono yake ilikuwa inatemeka kuliko kawaida. Lewis alitupa macho kwenye ile mikono akamtazama yule mdada machoni na ndipo alipohisi kitu. Mtaalamu alisi kabisa ile chai haikuwa salama kwake. Alipokumbuka mbona James kwamba mdada wa kazi ndo mpishi wa sumu iliyomwomba babake akaisi kabisa sasa zamu yake ilikumefika. Lewis akatuliza akili yake kisha kama toa simu yake mfukoni akaenda kwenye uwanja wa message kisha kama ameandika ujumbe akimtakatha ni ampigie baada dakika moja. Baada ya hapo akaendelea kubonyeza bonyeza simu yake. Kaka chai tayari. Dada wa kazi akamkaribisha chai Lewis. Oh, mbona nyingi hivyo umenijazia? Anyway, mmoja basi nimpunguzie kila mmoja iliwe kama chiazi. Lewis alizungumza maneno hayo huko akiwa anamimina chai yake kwenye kikombe cha chai cha kila mtu. Kila mtu alishtuka kuona Lewis alikuwa amechanganya chai yake kwenye chai zao. Macho yaliwatoka mithili ya mjusi akamba na mlango. Watika mmoja kabaki alikuwa ameganda tu kwa kiu hawajui kipi cha kufanya ili kuzunga ili mradi kwamba wasinywe chai. Rais ndo kwanza akajifanya huko bize na simu kwa kisubiri dakika iishe ili apige simu na Catherine. Jamani, mbona mmeganda tena jamani? Hebu tunywe ni chai basi. Rais akaongea maneno hayo kwa style fulani hivi ya dhihaka huku yeye akaendelea kuchezea simu yake. Sio bilaida ashiri wala zena ambaye thubutu kuinua kikombe cha chai na kupeleka mdomoni. Nani aogopi sumu? Inabidi wasonye tu kimoyo moyo huko akiwa anatazamana. Dakika zote zisipo Rais kaita, alipoangalia alitambua mpigaji alikuwa ni Catherine. Alipokea kisha kama ongea naye maneno mawili na simu kama imekata. Ah, bimu kubwa eh. Unajua mimi mara moja nikaona na jamaa then nitakuja kunywa chai baadaye. Rais aliaga lakini hakujibiwa. Hilo halikumzia kuondoka, hivyo alianza kupiga hatua kutoka nje. Watu wote walibaki wakana msindikiza kwa macho huku wakikunja ndita. Kabla hata Rais hajafika mlangoni simu ya Ashley liita, akapokea chap chap na kutega sikio. What? Jamaa amefariki? Ilikuwa ni sauti ya Ashley akijibu sauti yake nasikika kwenye simu yake kutoka upande wa pili. Ilikuwa ni simu ya kifo, kifo cha kijana wake James ambaye alikuwa ni kama msiri wake. Ashery alishua nguvu kusikia taarifa hiyo. Bilada naye alipatwa na mshtuko kufuatia taarifa hiyo. Lewis alisikia lakini kwa dharau hakusimama wala kugeuka nyuma. Alifunga mlango na kuondoka zake. Catherine alikuwa tayari ameshawasili nyumbani kwa Mr. Kantangayo na alikuwa anasubiriwa ni Lewis tu. Muda huo Mr. Kantangayo alipata fursa ya kuzungumza na binti yake mambo kadha wa kadha kuhusu familia yao. Azupita dakika nyingi Lewis si naye akawa amewasili pale mjengoni. Ulikuwa ni mjengo wa siri ambao Mr. Kantangayo alitumia kwa ajili ya shughuli zake tu. Muda ule kutana kwa ajili ya kupeana mrejesho wa majukumu aliyokuwa amepeana. Lewis vipi kuhusu James? Mr. Kantangayo alimuuliza Lewis. Dilili Dani. Lewis alijibu kwa mchezo umeisha. Unamaanisha James amekufa? Catherine aliuliza kwa mshangao sana ya Tayari nimeshamua jana ile ile majira ya tatu usiku. Safi sana kijana wangu. Kazi nzuri sana. Na vipi ulishapata siri yoyote ile kutoka kwa kutoka juu ya kifo cha babako? Ya, nilimbana kisawa sana kanielezea jambo la msingi sana ambalo linaenda kukamilisha ushahidi. Utakao muweka atiani bilaida kwamba ndo usiku wa kifo cha babangu. Hmm. Ushahidi gani wewe usi? Catherine alihoji kwa shauku kubwa sana. Kumbe ile sumu iliyokuwa inatumika kumua mzee ilikuwa inachanganya jikoni wakati chakula hiyo kinachika nachemka. Na hiyo kazi ilikuwa inafanywa na mdada wetu wa kazi ambaye alipewa agizo la nabi na bilaida. Kwa hiyo sasa hivi tunatakiwa kuweza kumpata yule binti na hiyo ndio atakuwa ataweza kusimama kizimbani na kuzungumza ukweli wote. Good good good. Now the game is over. Aibisha kama vizuri vizuri sana mchezo umekwisha. Mr. Kantangayo alizungumza kwa kionesha kuwa na furaha sana. Kwa kika Lewis aliyoletea taarifa njema sana ambayo ilikuwa inakamilisha rasmi ushahidi utakao muweka hatiani bilaida kwa kosa la mauaji. Okay. Kathe na wewe umefikia wapi juu ya zozi lako? Mr. Kantanga kumuliza Kathe. Um, nimefanya uchunguzi wangu wa kila nimegundua kwamba leo majira ya sanani mchana Saddam atawasili nchini kwa Air Tanzania. Sadili ni kwamba atakuja peke yake. Kuna mtu mwingine ambaye atangozana naye. Kathe ni akamjibu. Ukasafi sana binti yangu. Ama kweli wewe ni ofisa mpelelezi. Nataka kuambia kitu kimoja cha msingi sana. Hapa tulipofikia tumefika kwenye point of no return. Yaani kwenye hatua ambayo hakuna nafasi ya kurudi nyuma. Vita ya sasa ni kubwa kuliko ya awali. Huyu Saddam anayekuja sio mtu wa kawaida kabisa. Ni mtu ambaye amekamilika kwenye kila idara za kialifu na ndio maana hata jeshi la polisi limeshindwa kabisa kumtia mikono. Kwa basi kuanzia muda huu nataka mujiweke tayari kwa ajili ya vita ya jasho na damu. Msipokuwa makini tutapoteza maisha. Sawa mko tumekuelewa. Lakini tunapaswa kuweza kuandaa mikakati ya kuweza kuwavamia kabla hawajatuvamia wao. Ilo nitambua rais. Nyenye ndeni kwanza ni achiene peke yangu hapa ni chore la amani nzima ya uvamizi. 
kesho majira saa 4 asubuhi njoni hapa niwapatie ramani nzima pamoja na vijana wangu wa kuweza kuwasaidia kwenye kwenye hiyo vita. Hayo ndio mazungumzo yaliyokuwa yamefanyika kwenye kikao cha dharura kilichokutanisha Mr. Kantangayo, Rewisi Catherine na Catherine. Baada ya mazungumzo hayo Catherine na Rewisi wakawa wametoka nje ya jengo la Mr. Kantangayo, walipofika nje walisimama kisha wakawa wameanza kutazamana. Rewisi, naam. Leo ni weekend. Nampa baadaye tutoke out kama utojari. Catherine alimwomba Rewisi waende matembezi baadaye siku ile. Kabla Rewisi hajajibu simu yake ilisikika ikiita alitoa mfukoni na kutazama kwenye kio akagundua mpigaji alikuwa ni Domitila. Mtalam alikuwa na hofu na wasiwasi kupokea simu ya Domitila mbele ya Catherine. Wala usijali leo usipokea tu. Catherine akamwambia Rewisi baada ya kumona yuko anasua anasua so kupokea. Ibilisi tu apokee simu kisha kama itega sikio. Yes. Ongea tu na kusikiza Domi. Appointment na mimi, sangapi? Hapa na Domi. Sikia leo na huo muda si tuweza kabisa kuna mali naenda. Domi, mbona uko hivyo sasa? Hello. 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 Yulikoni sauti ya Lewis kuna mjibu Domitila kwenye sim sauti ya Domitila haikuweza kusikika ila Lewis tu ndo alikuwa nasikika. Maongezi yao yaliishia baada ya Domitila kukata simu kabla Lewis hajamalizia kuongea. Yote kwa yote kilichoongeleka ni kwamba Domitila alikuwa anamtaka Lewis waonane baadaye siku ile na mbaya zaidi ni kwenye muda ule ule ambao Catherine alikuwa ameomba waende matembezi. Lewis alibaki nje panda kwa nilitambua kwamba tayari Domitila alishatambua siri yake juu ya kurejea kwa kumbukumbu zake na pia alitambua kwamba alifanya mauaji ya jinsi. Mtaalamu alijikuta na baki nje ya panda asijue kipi cha kufanya. Atoke out na Catherine au Domitila. Catherine akamtazama Lewis na kugundua kile alichokuwa na kiwaza. Ebitu tu amshike bega na kumwambia, "Lewi, usijali sana kuhusu mimi hapa." Nenda kwa Domitila kwanza. Mimi hapa najua kwamba Domi ndo mapenzi yako ya kwanza kabisa baba. Nenda kamsikilize kwanza Domi alafu. Kama muda utatosha utanipigia na mimi ili tuweze kutoka japo dina. Kuwa huru na Domi baba eh. Catherine alizungumza kauli hiyo kwa sauti ya upole na unyenyekevu kwa machozi kwa mbali ya kiblengalenga. Kwa namna fulani Catherine ilibidi tuakubali kwamba alimpenda mwanaume wa mtu japo haikuwa dhamira yake. Ni vile tu moyo wake ulitokea kumpenda Lewis Licha ya kujaribu kuzuia tangu siku ya kwanza walipokutana. Lewis kama elewa vyema hisia za mtu wa kike hivyo alimkumbatia bila kuzungumza chochote kile. Nyenye, wanawake kama Catherine wapo kweli kwenye dunia? <laughs> Basi bwana, this is because of love naambiwa. Ni kwa sababu ya upendo tu anamruhusu mtu anayempenda aende kwa yule aliyempendaga mwanzo wakapate kuzungumza na kama mdogo kibakia basi amcheki na yeye wapate kutoka out japo dina tu jamani jamani this is so lovely so amazing lakini ni kwa sababu ya upendo unajua eh <laughs> this is because of love ndambiwa sasa ni kila muita head thousand on tunzi wa chuma hiki unachoendelea kubrika nacho mpaka sasa lakini nimekuambia hii ni special kwa ajili ya WhatsApp channel ya Simulize Mexi naenda pale kwenye status kule kwenye updates na kwenye channel hizi bofia alama kujumlisha alafu search channel hizi pale andika simulizi mix search usipoipata save namba yetu 0677062012 ingia pale whatsapp text neno hi au hello utapata ujumbe wetu pale right on time utaambiwa kwamba link hii hapa ni channel ya simulizi mix ingia pale tu follow kabisa alafu check sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya 11 utaendelea kuburudika na kisa hiki bana this is because of love tunaelekea mwisho sehemu ya 12 itakuwa ni mwisho lakini mpaka tunafika mwisho tutakuwa burudika kweli kweli. Sina la ziada katika sehemu ya kumi. Acha nikuage kwa kusema bye bye.